بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين رضوان الله. بريء من الله نفائس الدرر عند آسے پڑھنے میں لوڑے آنے لو نمال سنجری چونڈری کی نظر مہانا یو مرقالی تنگل چلے چود دینگل کرلا نیوارن انگلے للی دوم سمچپتو مائی انال منوہر مائی Kawiya garan nail, awal dari picu undiri kaya. La mawujudah illa Allah, Allahu allah dah illa. Allahu inda astitto tina puram rastitto mila. Inda dene kurusju. Allah pun eh, sertigal ke kanan kiri mau illa, inder dene kurus. Ella mula tu perangin kiri. Ini pol, ahalus sunnah tiwal jamaah tinde, virudha kacir ulah algal. Yang ada titi dari kiri um, titi dari pikir ini tidak ada orang yang bersih terulang. Walau bersih alam ayat orang bersih, perubahan ayat orang bersih. Adi kari kau um, gahan um ayat pendidikan orang bersih itu, pendidikannya ulang orang ini waran um, bohongan pertama orang ruh ikhaya. Adanya apa? Perisudha maha Quran ilum, tiru hadis itu ilum. Wanita terlalu cilek wajan engal, praticcetil, adenda wakiyar tam prayogi cial, Allahu inde. Satu ekor cula, dharana gadil, keyasan gadil, wujudam allah tadu beru. Apol atteram suktan gadilum, tiru ajanan gadilum, yanggane yana sami bikin tadu. Adenne nere ulah wakki arutam. Prayogic bogel, niaya mila ini rike, kairinggal enggane ana bodhi padan dah. Parisudha maya Quran ini ada dua vidhar terulat sok tenggal ada. Muhkam mutashabih enda parai. Surat tuan Alu Imran ini leh ada amat tersukam. Huwaladi anzal alaihikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Wa ukhar mutashabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بُتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ആണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് അതിൽ ഗണ്ണിതവും വ്യക്തവും മതവിധികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സൂക്തങ്ങളും ആശയത്തിൽ ആലോചനാപൂർവം ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശാബികളായ ആയത്തും ഉണ്ട് ആശയത്തിൽ സാദൃശ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആശയത്തിൽ മുഷ്കമ പോലെ പ്രാഥമികമായി സുഗ്രാഹ്യമല്ലാത്തതും ഉണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ദുരുദ്ദേശവും വക്രതയുമുള്ള ആളുകൾ നാശമുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് മുത്തശാബികായ ആയത്തുകളുടെ പിന്നിൽ അവർ കൂടും അവര് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ അത്തരം സൂക്തങ്ങൾ അതിന്റെ ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ വിജ്ഞാനത്തിൽ അവഗാഹമുള്ളവരും അറിവിൽ ആഴം കണ്ടെത്തിയവരുമായ ആളുകൾ അവര് പറയും ആമന്നാബി ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊല്ലും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള ആളുകളാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയ അല്ലാത്തവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനുമാണ് അവർ നിൽക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് ആലു ഇമ്രാനിൽ അള്ളാഹു താല വിശദീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ള ആളുകൾ അവർ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അവലോകിക്കുമ്പോൾ ദുരുദ്ദേശപരമായി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് മുത്തശാബിഹായ ആയത്തിൽ എന്നാൽ മുഹക്കമ മുത്തശാബിഹ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു മുഹക്കം ഈ മുത്തശാബികായ ആയത്തുകളെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചകളുണ്ട് ഏറെ രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് രണ്ട് മതഹബുകളാണ് രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഒന്ന് സലഫുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മുൻഗാമികളായ സലഫുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ടാമത്തേത് ഹലഫുകൾ പിൻഗാമികളായ മഹത്വക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളും ഒരടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകോപിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സ്വീകാര്യമായ രണ്ട് വീക്ഷണ തലങ്ങളെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർക്കാതീത്തങ്ങളും ഈ വരിയിലൂടെ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ആയത്തുകളെ ഇതേ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആരോ പ്രയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്നതിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും യോജിപ്പില്ല 
രണ്ടു കൂട്ടരും പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം നേരെ പറയൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തോട് യോജിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആ വിഷയത്തിലാണ് രണ്ടുപേരുടെയും വിശദീകരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഇമാം നവി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട മുത്തശാബിഹായ ഒരു ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് മുത്തശാബിഹായ ആയത്തുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹദീസിൽ പറയപ്പെട്ടതിനോട് തുല്യമായ വിശേഷണങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മധുഹബാനി മഷൂറാനി പ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് വഴികളാണ് രണ്ട് വ്യാഖ്യാന രീതികളാണുള്ളത് അഹദുഹുമാ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തോട് നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതാണ് സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവത്തോട് ഒരു രീതി ഒരു വിശേഷണത്തോട് അള്ളാഹുവിനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ പാലിക്കലാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുള്ളത് വന്നുകൂടാ അള്ളാഹു രാത്രി ഇറങ്ങി വരും അഥവാ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറും ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത് അപ്പൊ അത് അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാവൂല ആ പരിശുദ്ധിയെ പരിപാലിക്കണം സൃഷ്ടിപരമായ ഏതൊരു ഗുണവും അള്ളാഹു സുബാന ഊത്താന്റെ മേൽ ആരോപിക്കാൻ പാടില്ല വചനശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുത്തക്കല്ലിമുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായതും അതാണ് വസ്താനി രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടു വഴികളിൽ രണ്ടാമത്തേത് അൽ ഇംസാക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്ക വ്യാഖ്യാതി വ്യാഖ്യാനിക്കാതിരിക്കുക സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു സ്വഭാവങ്ങളും അള്ളാഹുവിനില്ല എന്ന പരിശുദ്ധിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന് സമാനമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഇതാണ് സലഫുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വചനശാസ്ത്രം വാച്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആളുകളായ മുത്തക്കല്ലിമുകളുടെയും മുത്തക്കല്ലിമുകളിൽ ഒരു സംഘത്തിന്റെയും ഇതിന്റെ ആകത്തുക ഇതുകൊണ്ടുള്ള ശരിയായ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം ഉദ്ദേശമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ ജലാലത്തിനോട് യോജിച്ച ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സലഫും ഹലഫും ഈ ആയത്തുകളെ അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നതിൽ ഏകോപിച്ചവരും ശേഷം ഇതിന് പ്രമാണം അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റു സിഫാത്തുകളോട് വിശേഷണങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നതും പദപരമായി പ്രസക്തിയുള്ളതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല ഈ രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് സലഫുകളുടെയും ഹലഫുകളുടെയും ഇടയിലുള്ളത് എന്നാൽ മുഴത്തതിലത്ത് മുജസിമത്ത് 
തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകൾ അപകടകരമായ രൂപത്തിൽ ഈ സൂക്തങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും ഖുർആൻ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞതുപോലെ വക്രതയുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉടമകളായി അവർ മാറുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു ഇന്ന മഹത്വത്തിന് നിരക്കാത്ത വിധം ഈ ആയത്തുകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പദാർത്ഥവൽക്കരിക്കുകയോ തത്തുല്യമായി തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്ന വിധം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വഹാബി പക്ഷം പലപ്പോഴും തജിസീം മുജസ്സിമത്തിന്റെ വാദങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു രൂപം ആരോപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പോവുകയും രൂപമില്ലെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യും ഭാഗങ്ങളും അവയവങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ ആരോപിക്കുക എന്നത് അവന്റെ മഹത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ് ഈ വിധത്തിൽ വലിയ ഒരു ഗണ്ണനവും സംവാദവും എല്ലാം മുമ്പ് കാലത്ത് നടന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും വാഴക്കാട് നടന്ന പേരോടുസ്താദ് അവറുകളുടെ അഞ്ചും ആറും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പത്തും പന്ത്രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടടുത്ത പ്രാവശ്യമുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗണ്ണനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ വഹാബികൾ ഉന്നയിച്ചു വന്ന വാദങ്ങളെ അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിശാലമായ പ്രമാണങ്ങളോടെ പ്രതിരോധിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് അന്നത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കൃത്യമായി ഓരോ തവണയും അവരുന്നയിച്ച തജിസീമിന്റെ വാദങ്ങളെ എടുത്തു കാണിക്കുകയും അതിന് മറുപടി പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദവർകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഇതിന് പ്രാഥമികമായ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഉമർക്കാദിത്വങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ പരമ്പരയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേഹത്തുകാരെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നു എന്നതിന് കൃത്യമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ പല അബദ്ധങ്ങളും അവർ നേരത്തെ അബദ്ധം കാണിച്ചവരെ പിന്തുടർന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയോ പുതുതായി ചർച്ചകൾ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളിൽ സലഫിന്റെയും ഹലഫിന്റെയും നേർവഴികൾ എന്താണ് എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് സലഫും ഹലഫും പൊതുവായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ യോജിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൂടാ എന്നിടത്ത് യോജിച്ചവരും ഹലഫ് അതിനപ്പുറം സാധ്യമായ ഒരു വ്യാഖ്യാന തലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും സലഫ് അതല്ല വന്ന മാതിരി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തഫ്വീല് ചെയ്യുക എന്ന വ്യാഖ്യ എന്ന വിശദീകരണത്തിന്റെ പക്ഷവുമാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വല അവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അലൽ അറിഷിസ്തവ എന്ന പ്രയോഗം ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനെ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ അള്ളാഹു അറിഷിന്മേൽ ആസനസ്ഥനായി എന്ന് ഒരുപാട് മലയാള പരിഭാഷകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
അത് അടിസ്ഥാനപരമായി അവയവം ആരോപിക്കലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലും ആസനസ്ഥനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസനം കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം പറയാവുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഖുർആാനിലും ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഖുർആാനിലും അതീസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അത്താഴത്തിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഭൗമാകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം പറയാവുന്ന പ്രയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം പറയാവുന്ന പദ പ്രയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വലതു കൈയാണെന്ന് അർത്ഥം നേരെ പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം ആ വിധത്തിലുള്ള ഹദീസ് വചനവും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ അർത്ഥം പറയാൻ നിന്നാലോ അത് പറയാൻ പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ നേരെയുള്ള വാചകാർത്ഥം പറയാൻ പാടില്ല അതിൽ പരിഗണനീയരായ എല്ലാ വിജ്ഞാനികളും ഏകോപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരിഗണനീയരായ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഏകോപനം അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് നടത്തിക്കൂടാ എന്നാണ് അപ്പൊ ആ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം ആരോപിച്ചു എന്നതാണ് എഴുതി വെച്ചു എന്നതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് വിദ്യാത്തുകാരുടെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മുടെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് അഹലു സുന്നത്തി ഉൽജമാഴത്തിന്റേത് അത് സലഫിന്റെയും ഹലഫിന്റെയും വീക്ഷണങ്ങളാണ് അതാണ് ഉമർക്കാതിത്തങ്ങൾ പറയണത് ഇപ്രകാരം ഹദീസിലും ആയത്തിലും വന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈമാനുനാഹത്തുമുൻ അങ്ങനെ ആയത്തുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഏകോപിച്ചതാണ് ഇസ്തവാഷി എന്ന് ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരം വചനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ അത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം ഉദ്ദേശമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ അതാണ് സലഫുകളുടെ അടുക്കലുള്ള വീക്ഷണം സലഫുകൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം ഉദ്ദേശമില്ല പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ താല്പര്യം അത് അള്ളാഹുവിനറിയാം പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം ഉദ്ദേശമില്ല എന്നുള്ളതിൽ സലഫും ഹലഫും യോജിച്ചവരാണ് അതോടൊപ്പം സലഫ് പറഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ വേറെ വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും പറയാൻ നമ്മളില്ല അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എഴുതിച്ചു എന്നാൽ ഹലഫ് പറഞ്ഞു പിൻഗാമികൾ പറഞ്ഞു പരിഗണനീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റ് സിഫത്തുകളോട് ചേർത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തിന് നിരക്കുന്ന വിധത്തിലോ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാകാം ആകാം അതങ്ങനെ തന്നെ നേരെ അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് നിലക്കല്ല ഏതുപോലെ എന്നതിന് അള്ളാഹു താല അറസ്റ്റിന്മേൽ ആസനത്തനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നാൽ ഇത്തവാൽ അല്ല അറസ്റ്റിന്ന് ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 
അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥ ഉദ്ദേശമില്ല അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഏതാണോ അത് അള്ളാഹുവിനറിയാം അതാണ് സലഫിന്റെ വീക്ഷണം ഹലഫ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷാർത്ഥം ഉദ്ദേശമില്ല ആ വന്ന വാചകത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അറസ്റ്റിന്മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം അതിനുള്ള നിദാനം എന്താണ് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിന്മേൽ ആധിപത്യമുള്ളവനും അറസ് എന്ന മഹാസൃഷ്ടിയുടെ മേൽ ആധിപത്യമുള്ളവനാണ് അതോടൊപ്പം ഇസ്തവ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ആധിപത്യം വഹിച്ചു എന്നത് പ്രയോഗത്തിലുള്ളതും ആണ് തുടങ്ങി പ്രയോഗമുള്ളതുമാണ് അപ്പം മാനങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തോട് നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്ന് ഹലഫുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വാദിക്കുന്നു സലഫുകൾ അതല്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ തവിയിൽ മാത്രം ഇജുമാലിയായ തവിയിൽ മാത്രം നിന്നാൽ മതി എന്നുമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലയുടെ മഹത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്നാൽ ഇഷ്ടമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിന്മേൽ കെട്ടിക്കയറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സലഫിന്റേതാണ് എന്ന് വാദിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളെ കുറിച്ച് അലങ്കോലമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചർച്ചകളാണ് വിദയി കക്ഷികൾ ഇന്നും എന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം വാദമുഖങ്ങളിലും പ്രയോഗങ്ങളിലും നമ്മൾ വീണു പോകരുത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷാന്തരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇറക്കിയ ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളിലും ഇത്തരം ചില പ്രയോഗങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അറസിന്മേൽ ആസനത്തനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലത് കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം അവയവാരോപണങ്ങളോ അത് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല അവന്റെ മഹത്വത്തെ വേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് സത്യത്തിന്റെ ധാരയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും അത് പ്രയോ പ്രബോധിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സല്ലാഹു വസ്ലമി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വാലി വസ്ഹബി അജ്മീൻ വൽഹമ്ദുലില്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ